कंसीडर पी एस और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंकर एज वी हैव सीन टिपिकल एंजियोस्पॉमिक एंथर लुक्स लाइक दिस सो हियर और एंथर हैज टू लोब्स एंड वी हैव टू कंसीडर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंथर means we have to take a transverse section means here we have to cut it likewise and as suppose this is our diathecus anther so here you can observe this one is one lobe and this one is another lobe and here i am having its transverse section me yala as a transversely cut kartoy and after having transverse section i am observing its top view so here you will anther will look like these are this will be one lobe and this will be another lobe so in this lobe as we have consider anther has four sac or four microsporangia so one lobe will have these two microsporangia another lobe will have these two microsporangia so this anther initially develops from a sporogenous tissue Spo sorry not sporogenous tissue it is a archisporial cell so anther develops from archis sporial cell initially at the tip of filament or while having development of anther there is a mass of archisporial cell these archisporial cell so there will be presence of likewise archisporial cell kya sarva archisporial cell will come across with a division ani archisporial cell divide periclinally आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनरी पेरिक्लिनरी डिवाइड होता है मतलब क्या है तो यह आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड जाले अंतर वर एक वॉल लेयर तैयार करना है खाली एक वॉल लेयर मतलब यह आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड जाले आनी अच्छा दोन वॉल लेयर तैयार के लिया यह डिवीजन लाभन में तो पेरिक्लि� पराइटल सेल आणि इनर साइड ला असणारे सेल ला म्हणणार स्पोरोजीनस सेल सो हियर द पराइटल सेल विल कम अक्रॉस वी इनिशियली कॉल्ड दीस सेल्स एज अ प्राइमरी पराइटल सेल ऑन हैविंग टू सक्सेसिव माइट्रोटिक डिवीजन वी कॉल्ड दीस सेल एज अ पराइटल सेल या पराइटल सेल तयार करणार एंथरचा वॉल एंथर वॉल्स आर फॉर्म बाय पराइटल सेल and inside anther cha wall ya parietal cell ni tayar kelya ani ya parietal cell cha at madhe ja suruvati pasna manje archisporial cell ni bahar cha cell tayar kelya parietal cell at madhe cell tayar kelya sporogenous cell ani ya ja bahar parietal cell hai ya cell tayar karnar anther cha wall ani ya anther cha wall tayar jhala manje at madhe adhi pasna kontya cell hai ta sporogenous cell so this sporogenous cell will present inside your pollen sac or pollen chamber which is located on inner side so anther will develop from archisporial cell archisporial cell will get periclinally divided to form a primary parietal cell and sporogenous cell so primary parietal cell will form anther wall and sporogenous cells are present inside a pollen sac from this sporogenous cell will have formation of microspore so how it will form microspore that will consider in a development or rather in microsporogenesis so archisporial cell periclinally divides to form parietal cell and sporogenous cell parietal cell will form anther wall so basically our anther while considering internal structure of anther so our anther has two parts that is anther wall and a pollen sac or microsporangia एंथर ला दोन पार्ट असणार एक पार्ट आहे एंथर वॉल एंथर हॅज टू पार्ट दॅट इज एंथर वॉल वॉल्स अँड मायक्रोस्पोरेंजिया मायक्रोस्पोरेंजिया ला आपण म्हणतो पोलन सॅक पोलन सॅक ज्या सॅक मध्ये कोण तयार होणार पोलन ग्रेन किंवा ज्या त्याला आपण पोलन चेंबर पण म्हणतो सो वी हॅव फोर अँथर वॉल्स सो अँथर हॅज फोर अँथर वॉल्स सो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अँथर इज इपिडर्मिस 
minor to that there is a presence of endothecium then there is a presence of middle layer and the innermost layer is tapetum so on a glance we will consider the functions of this wall so as we have an anther and that anther inside this pollen sac or microsporangia will form a pollen grain and this pollen grain has to come out for pollination or getting landed on the stigma म्हणजे या पोलन ग्रेन ला स्टिग्मा वर पडायचं आहे त्यासाठी हा अँथर डेज झाला पाहिजे म्हणजे अँथरच्या वॉल ब्रेक झाले पाहिजे सो हॅव्हिंग अ डेसन्स ऑफ अँथर इज अ फंक्शन ऑफ युअर एंडोथेशियम अँथरला प्रोटेक्ट करणे हे इपिडर्मिकचं काम आहे म्हणजे बेसिकली पाहायला गेलं तर ह्या तीन प्रोटेक्टिव्ह वॉल आहेत आणि टॅपेटम ही जर न्यूट्रेटिव्ह वॉल आहे आणि या प्रोटेक्शन मध्येच अँथरला डेज करणं आहे कारण डेज जर झाला नाही तर पोलन ग्रेन अँथरच्या बाहेर येणार नाहीत आणि पॉलिनेशन होणार नाही तर त्यासाठी एंडोथिशियमचं फंक्शन आहे हॅव्हिंग डेसन्स ऑफ अँथर म्हणजे अवर अँथर हॅज फोर वॉल दॅट इज एपिडर्मिस एंडोथिशियम मिडल लेअर टॅपेटम इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इपिडर इज इज द आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज ऑफ सिंगल लेअर इनर टू दॅट देर इज द प्रेझेन्स ऑफ सिंगल लेअर ऑफ एंडोथिशियम the endothelial cells are quite viral shaped cells inner to that endothelium there is a presence of 2 to 3 middle layer these middle layers are for each pollen sac then inner to that there is a presence of pyramid shaped tapetum and tapetum will provide a nourishment and there is a formation of sporocolini the char wall milun tayar zali anther ji wall आणि एक वेळा वॉल तयार झाल्या की त्याच्या आतमध्ये एनक्लोज केली जाणार ही सॅक ज्या सॅकला आपण म्हणतो मायक्रो स्पोरेंजिया इफ विल कन्सिडर अ स्ट्रक्चर ऑफ अँथर आता हे जे आपण बघितलं आता अँथरच्या वॉल आणि मायक्रो स्पोरेंजिया नाव वी हॅव टू कन्सिडर इंटरनल स्ट्रक्चर आता आपण अँथरचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करू हाऊ सो हिअर आय हॅव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ अँथर सो यू क्लिअरली ऑब्झर्व this deep groove separates two theca this one is one theca and this one is the another theca so as we have seen anther has two lobes so this deep groove will separate this one lobe and the another lobe and this shallow groove here at the both side you observe shallow groove ya doni thikani asnare shallow groove he ya pollen sac la ani khali asnare pollen sac la here we'll have four pollen sac asha aplya kade चार पोलन सॅक असणार आय विल शो यू अ ओनली पोलन सॅक आता अशा आपल्याकडे चार पोलन सॅक आहेत या दोन एका लोक मध्ये आलेल्या दोन पोलन सॅकला या शालो ग्रुप मी सेपरेट केलं आणि या लोक मधल्या हा एक लोक आणि हा एक लोक याला हड्डी ग्रुप हिअर देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ कनेक्टिव्ह टिश्यू या ठिकाणी असणार आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू अँथर चार ज्या चार वॉल आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत सो धिस वॉल is consider as outermost wall which we call epidermis we call it as a epidermis outermost wall of anther is considered as epidermis this outermost wall of anther is a single layer this outermost wall is a single layer which covers all four pollen sac this wall is present to cover all four pollen sac means epidermis is a single layer epidermis is a single layer whose function is to have protection and it is common for all four pollen sac inner to that there is a presence of this one is we call endothecium ki ahe endothecium and endothecium is quite barrel shaped endothecium is a barrel shape or elongated one likewise and inside this endothecium there is a deposition of fibrous substance which we call callose callose is a fibrous in nature callose ha fibrous hai fibrous substance hai callose and because of having deposition of callose this endothecium will become high grow 
scopic means it will absorb water or moisture endothelium is also as like your epidermis is continuous for all four pollen sac and inside this endothelium there is a deposition of fibrous substance callose this callose makes your endothelium hygroscopic in nature see entirely endothelium is thick wall but the walls of endothelial cell which are located here near the shallow groove here ya tikani asnare endothelial cell ya shallow groove madhe asnare je ya region madhe asnare endothelial cell cha walls ya thin astat ani ja tikani thin wall endothelial cell astat that region we call it as a stomium stomium is a region where endothelial cell has thin wall and the stomium is considered as line of dehiscence dehiscence means burst anther phutne ja thikani anther phutta tyala apan manto dehiscence ani mi adha sangitlo tumhala anther phutne ka garje ja anther jar phutla nahi to pollen grain bahar yenar nahi to te pollen grain la bahar yena sathi anther la dehis hona garje jay ani anther cha dehiscence he ya thikani hot at the radial walls of shallow groove ani ja shallow groove madhya endothelial cell ahe te endothelial cell la apan manto stomium ani stomium cha thikani anther ka anther or endothelium ka burst hote because this stomium uh, endothelial cell near the shallow groove are thin wall so as soon they will absorb a moisture they will immediately get burst so this stomium is considered as line of dehiscence so endothelium cells are of barrel shape they, they are radially placed i have shown like this but they actually should show like this they are radially placed yanna asa dakhvayla pahije but we show them like by single layer of endothelial cell which are barrel shape or elongated one they have um, additional deposition of fibrous substance that is callose and because of that callose they become hygroscopic they will be able to absorb moisture ani endothelial cell ja ya shallow groove madhe ahet tya endothelial cell cha wall thin astat ani tyamule endothelium on having absorption of moisture ya thikani break honar dehis honar रक्चर होना inside a pollen sac or micro uh, microsporangia ya microsporangia cha at madhe jo pollen grain tayar hotil that time the middle layer will get days or uh, sorry uh, middle layer we are rupture hotil ani middle layer rupture jhala tyancha madhe je water bahar yil ya thikani water honar tar te water bahar alele water will be absorbed by endothelial cell ata actually pahayla gela tar hi microsporangia ani hi microsporangia या दोन्ही मायक्रोस्पोरेंजियाला ह्या आउटर टू वॉल म्हणजे इपिडर्मिस आणि एंडोथेशियम कॉमन आहे पण हा सॅक या मिडल लेअर त्या मिडल लेअर जर अशा आल्या असत्या तर या ठिकाणी एकच सॅक तयार झाली असती पण मिडल लेअर्स आर नॉट कॉमन फॉर बोथ दिस सॅक जशी की एंडोथेशियम याय सॅकला आहे याय सॅकला आहे तीच एंडोथेशियम तसं मिडल लेअर ह्या या या सॅकच्या वेगळ्या आणि या सॅकच्या वेगळ्या असणार त्याच्यामुळे या एका लोब मध्ये ज्या दोन सॅक तयार झाल्या ह्या कोणामुळे तयार झाल्या बिकॉज मिडल लेयर्स आर नॉट कॉमन फॉर ईच सॅक सो ही मिडल लेयर इकडे गेली आणि ही इकडची मिडल लेयर इकडे फिरणार त्यामुळे या ठिकाणी दोन सॅक तयार होणार मग अशा आपल्याकडे तीन मिडल लेयर आहेत मिडल लेअरचं कॅरेक्टरिस्टिक मिडल लेअर विल गेट बस ऍज सून देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर इन साइड अ पोलन सॅक या मिडल लेअरच्या आतमध्ये जर गेलं तर आपली असते फोर्थ वॉल विच वी कॉल टॅपेटम आणि टॅपेटम ही आहे आपली इनर वॉल विच वी कॉल टॅपेटम वील कन्सिडर टॅपेटम ही पिरामिड शेपची वॉल आहे टॅपेटम इज अ क्वाईट लार्ज साईज अँड इट फॉर्म्स अ पिरामिड शेप टॅपेटम ही पिरामिड लाईक शेप तयार करते लाईक वाईज आय हॅव शोन हिअर अशी पिरामिड सारखा टॅपेटमचा शेप आहे टॅपेटम या वॉलचं कॅरेक्टरिस्टिक काय तर टॅपेटम कॅन बी मल्टी न्युक्लिएटेड 
टैपेटम ही मल्टी न्यूक्लिएटेड बाय न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है आता एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कशा तैयार होता तो ज्यादा सेल डिविजन होते तो वेला कैरिओ कायनेसि एक सेल मे दोन न्यूक्लि तैयार साइटो कायनेसि हो रही मग ती सेल तीस रह एकपेक्षा जास्त न्यूक्लियस रहू शकता सो टैपेटम हेज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वी कन्सिडर टैपेटम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दीज टैपेटम्स आर अ पिरामिड शेप टैपेटम हा पिरामिड शेप है मल्टी न्यूक्लिएटेड है मोस्ट इम्पॉर्टंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैपेटम इज अ टैपेटम्स आर कन्सिडर्ड एज अ न्यूट्रिटिव टैपेटम हि जी वॉल है दिस एंथर वॉल इज न्यूट्रिटिव मे तो हिच हि नरिश करते इमिडिटली मैक्रोस्पोरजिया ज्यादा तुम्हारे स्पोरोजीन सेल है या स्पोरोजीन सेल या इमिडिएट सेल कुछ तो विच सेल इमिडिएट विच इमिडिएट सेल विल एनक्लोज द स्पोरोजीन सेल तो है टैपेटम तो हा टैपेटम का करता तो यह मैक्रोस्पो मैक्रोस्पोरजिया कि पोलन साइड या आतम इनिशियली स्पोरोजीन सेल देन देर विल बी पोलन ग्रेन और मैक्रोस्पोर तो यहां नरिश करना चम है टैपेटम चिसाइड दैट या व्यतिरिक्त प्रोवाइडिंग नरिशमेंट या व्यतिरिक्त टैपेटम का करना तो टैपेटम हाव या यह लिख दू मी तो या व्यतिरिक्त टैपेटम का करते तो टैपेटम विल हाव अ सिंथेसि ऑफ युबीश बॉडीज एंड दीज युबीश बॉडीज आर यूज फॉर कवरिंग अ स्पोरोपोलेनिन हे नाव लक्षा ठेवायचं स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टंट केमिकल स्पोरोपोलेनिन इज द रेजिस्टंट केमिकल मोस्ट रेजिस्टंट केमिकल कुठल्याही प्रकारची एन्झायमेटिक ऍक्टिव्हिटी और कुठल्याही प्रकारची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी या स्पोरोपोलेनिन ला ब्रेक करू शकत नाही अँड दिस स्पोरोपोलेनिन हॅज बीन फॉर्म बाय टॅपेटम आता हे स्पोरोपोलेनिन जे टॅपेटम न तयार केलं ते काय करतं तो ज्यादा अपना मैक्रोस्पोर तैयार होते मैक्रोस्पोर मे पोलन ग्रेन और यह पोलन ग्रेन की जी आउटर वॉल है तो ये स्पोरोपोलेनिन या पोलन ग्रेन के आउटर वॉल मे डिपॉजिट के जे टैपेटम न मैक्रोस्पोर कि पोलन सै मैक्रोस्पोरजिया तैयार होना पोलन ग्रेन लरिश के पोलन ग्रेन ल बाहर पड़ियान एंथर मधन बाहर पड़ियान एक रिजिड तैक एक रेजिस्टंट नेचर भेटने सा स्पोरोपोलेनिन सो टैपेटम बेसिकली इज न्यूट्रिटिव प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिन सेल पोलन मदर सेल और मैक्रोस्पोर मदर सेल एंड डेवलपिंग मैक्रोस्पोर एज वेल एज टैपेटम विल हैव फॉर्मेशन ऑफ युबीश बॉडीज विच विल बी कवरिंग स्पोरोपोलिन एंड दैट स्पोरोपोलिन इज द रेजिस्टंट केमिकल एंड दैट रेजिस्टंट केमिकल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर आउटर वॉल दैट इज एक्साइन मग ही एक्झाईन तयार करण्यासाठी हे स्पोरोपोलेन वापरलं किंवा ज्या वेळेला फ्लॉरिंग झालेल्या मॅच्युअर फ्लॉवर आलेल्या फार्म मध्ये किंवा गार्डन मध्ये तुम्ही जाणार तर त्यावेळेला तुमच्या शर्टला किंवा तुमच्या हाताला जे पावडरी सबस्टन्स लागतो दॅट पावडरी सबस्टन्स इज कन्सिडर ॲज पोलन किट सो दॅट पोलन किट इज ऑल्सो कन्स्टिट्युटेड बाय स्पोरोपोलेन सो धिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायथेकस अँथर आता हा जो आपला अँथर आहे हा डायथेकस अँथर आहे अँथरला चार वॉल आहेत आउटर वॉल इपिडर्मिस इनर टू दॅट देर इज अँडोथेशियम अँडोथेशियमच्या आतमध्ये मिडल लेअर इनर टू दॅट मिडल लेअर देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ टॅपेटम इपिडर्मिस इज अ सिंगल लेअर विच इज कव्हरिंग ऑल फोर पोलन सॅक देन इनर टू दॅट देर इज अ एंडोथेशियम विच इज ऑल्सो अ सिंगल लेअर अ बॅरल शेप और इलॉंगेटेड शेप विच विल बी रॅडियली प्लेस आणि या एंडोथेशियम मध्ये आहे डिपॉजिशन ऑफ कॅलोज अँड दिस कॅलोज इज अ फायब्रस सबस्टन्स बिकॉज ऑफ विच एंडोथेशियम हैज बिकम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर ही एंडोथेशियम हाइग्रोस्कोपिक है वॉटर कि मॉइचर एब्सॉर्ब करना मॉइचर एब्सॉर्ब के स्वेल हो स्वेल इट कूड गेट बस पी बस कूट हो एंडोथेशियम बस कूट हो एंडोथेशियम विल गेट बस निर दी शालो ग्रू हे जे शालो ग्रू है जे दोन सैकला सेपरेट करना है ये ज्या सेल दी सेल्स आर थीन वॉल मन तो अपन स्टोमियम स्टोमियम को एंडोथेशियम ऐसा ज्यादा शैलो ग्रूल है स्टोमियम इत बस्ट होता दैट्स वी कन्सिडर इट एज अ लाइन ऑफ डेसन इनर टू दैट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू टू थ्री मिडल लेयर सो दीज मिडल लेयर 
आता मिडल लेयर है का है तो यह सेपरेटिंग लेयर है या सैकला नहीं या सैकला सेपरेट करो मिडल लेयर बस्ट होना है कभी बस्ट होना है तो ऐसुन देर इस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड ए पोलन सैक तो मिडल लेयर बस जाए कि दैट वाटर विल बी एब्सोर्ब्ड बाय Uh, tapetal cell. Tapetal cells are multinucleated or polynucleated or binucleated. So they have uh, more than one nucleus. And tapetal cell provide a nourishment. Tapetal cells are pyramid shaped. They provide nourishment to the developing uh, microspore or pollen grain. And a tapetum cell is with the body. Uh, then they will form sporopollini. And the uh, tapetum cell is a secretary cell consider. So what is it? एक एंजाइम पन सीक्रेट करो शक्ता कि जे एंजाइम जे एंजाइम में अपन कैलेज एंजाइम मंद हो तो ये कैलेज एंजाइम क्या करता है पोलन टेट्राइड जो तैयार होते होते पोलन टेट्राइड में एक कैलोज होती है तो कैलोज ला ब्रेक करूँ जे शुरुआती ला पोलन ग्रेन चार पोलन ग्रेन एक बंच में देता रहता so this is the entire structure of transverse section of anther or internal structure of anther.